डियर स्टूडेंट्स मैं लक्ष्मण कुमार डियर स्टूडेंट्स मैं लक्ष्मण कुमार डायरेक्टर शिक्षा एकेडमी एंड जुपिटर एकेडमी आईआईटी वाराणसी से हमने एम किया है गोल्ड मेडलिस्ट हूं गेट में ऑल इंडिया रैंक थ्री ये बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन मालूम होगा जो प्रीवियस लेक्चर देख चुके हमारे जो नहीं देखे उनके लिए मैंने बताया आते हैं प्रीवियस लेक्चर का कंटिन्यूएशन में प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किए थे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का करेक्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरल कॉम्बिनेशन इसके पहले स्टूडेंट को एक पॉइंट मालूम होना चाहिए और होगा भी टेंथ का एग्जाम दे रखे तो पक्का मालूम होगा और बेस बहुत बेसिक पॉइंट है ओम्स लॉ मालूम होगा ओम्स लॉ क्या होता वी इक्वल टू आई आर दिस इज कॉल्ड एज द ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ सभी को मालूम है कंसेप्ट यह है वोल्टेज करेंट और रेजिस्टेंस ध्यान देने का ये ओम स्लॉ में भी जो है सप्लाई वोल्टेज नहीं होता करेक्ट है कहां का होता उसका जिसके बारे में डिस्कशन है मतलब उस रेजिस्टेंस का जहां का डिस्कशन है अब मान लो ऐसा करके हमने दो रेजिस्टेंस तीन रेजिस्टेंस ऐसा कुछ भी लिए एक बैटरी कनेक्ट कर दिए यहां पे वोल्टेज है वी नॉट अब यहां पे वोल्टेज यदि वी नॉट है तो यहां का वोल्टेज आएगा कितना वी वन आएगा ये जो वी वन होगा ये वाला जब फार्मूला लगाएंगे तो इस पे लगेगा ये वी वन ये वाला नहीं लगता यदि यहां का रेजिस्टेंस आर वन है तो कोई लिखे वी नॉट इक्वल टू आई आर वन करेंट यहां से ज्यादा ऐसा चलेगा यदि ऐसा लिखे तो ये पूरा का पूरा गलत क्योंकि हमने यहां कर लिया लेना कहां का है यहां का जिसका डिस्कशन है उसी का वोल्टेज उसी का करंट और उसी का रेजिस्टेंस यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओम्स लॉ में है समझने के हिसाब से वीकल वायर लिखते लेकिन एक्चुअल में क्या है जिस रेजिस्टर का डिस्कशन है उसका करंट और उसी का वोल्टेज समझ गए चलो इसी के आधार पे हम लोग कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन कितना इजी है या कितना कठिन है ये पता चल जाएगा स्टूडेंट्स को एक चीज और वोल्टेज कैसे डिफाइन करते हैं तो वोल्टेज का डेफिनेशन यदि देखा जाए तो वोल्टेज भी इक्वल टू लिखते वर्क डन पर यूनिट चार्ज वर्क डन होना चाहिए यूनिट चार्ज पे होना चाहिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही हम लोग कहते हैं वोल्टेज यानी वर्क करो यूनिट चार्ज के लिए समझ रहे मतलब सिंपल सा है वन चार्ज को ले जाना हो उसमें दस जूल का वर्क किए मतलब दस वोल्ट कितना चार्ज ले जाना है वन चार्ज मतलब वन कुलम यूनिट वन कुलम ऐसा ही सिस्टम है कुलम वन कुलम चार्ज को हमने ले गया और वर्क लगा दस जून किया बैटरी वर्क करे मतलब वोल्टेज कितना दस वोल्ट वन कुलम चार्ज को यदि ले जाने में तीस जून का वर्क करना पड़ा तो वोल्टेज कितना मतलब तीस वोल्ट ऐसा यानी कि ऐसा कर सकते पांच कुलम चार्ज को ले जाने में यदि दस जून लगा हो वर्क डन तो 10 वोल्टेज निकल आता वन कुलम को ले जाने में कितना होगा 10 बाई पांच कितने हो गए दो जूल वन कुलम को ले जाने में दो जूल वर्क करना पड़ता है मतलब वोल्टेज कितना टू वोल्ट सिर्फ वन के लिए वोल्टेज डिफाइन है वर्क अपॉन चार्ज वर्क पर यूनिट चार्ज तो देखो किसी भी सर्किट का एग्जाम्पल लेकर यदि डिस्कस करें 
बहुत आसानी से समझ सकते हैं इसको करेक्ट है इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं कैलकुलेशन पर्पज से साइड में नहीं तो देखो किस तरीके से हम लोग इसको पता करते हैं यहां पे है ये मान लो है दस वोल्ट का बैटरी चार्ज यहां से चल के इधर आएगा तो ये खींचने का काम कौन कर रहा है बैटरी कर रहा बैटरी जो है चार्ज को इधर से इधर खींच के लाया कितना वोल्टेज है दस वोल्ट तो एक चार्ज मतलब वन कूलम चार्ज एक चार्ज करने का मतलब वन इलेक्ट्रॉन नहीं एक चार्ज वन चार्ज करने का मतलब वन कूलम चार्ज हो जब इधर से इधर तक लाएंगे यहां से यहां तक लाएंगे तो उस कंडीशन में जब यहां से यहां तक लाए दस वोल्ट है मतलब कितना वर्क करना पड़ेगा इसको दस जूल एक चार्ज को ले जाने में करेक्ट दो चार्ज लाना हो तो कितना वर्क करना होगा टू इंटू दस जूल जितने चार्ज है उतना बैटरी को वर्क करना पड़ेगा इसीलिए कहते हैं जब करंट चलता है बैटरी से तो कंटिन्यू चार्ज चलते रहता है कंटिन्यू और धीरे 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 वर्क करते रहता बैटरी बैटरी वर्क करते करते जब बहुत ज्यादा वर्क कर लेता तो बैटरी का एनर्जी खत्म हो जाता है हम लोग कहते बैटरी डिस्चार्ज हो गया करने का मतलब अब चार्ज को नहीं भेज सकता क्यों नहीं भेज सकता क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं है तो ये है कंसेप्ट वोल्टेज का वर्क अपॉन चार्ज का अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पहला कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होगा पहचानते होंगे सभी स्टूडेंट है सिंपल है दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो इस तरीके से तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कर सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों रेजिस्टेंस का एक एक एंड पॉइंट एक एक एंड पॉइंट इसका एंड इधर और इसका एंड इधर एक ही जगह पे ज्वाइंटेड रहता है इसका और इसका एक जगह पे ज्वाइंटेड है तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन दो रेजिस्टेंस का वन एंड जो है एक जगह पे ज्वाइंटेड होना चाहिए और यहां से जहां ज्वाइंट हुआ वहां से कोई दूसरा तार भी नहीं निकलना चाहिए यदि ऐसा वायर निकला तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए तार नहीं होना चाहिए समझ गए तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन वन कनेक्टेड है दूसरा वाला कनेक्टेड है क्या डायरेक्ट दूसरे वाले का देखोगे तो किससे कनेक्टेड हो गया बैटरी से कनेक्टेड हो गया ये गलत हो गया किससे कनेक्टेड होना चाहिए डायरेक्ट तो कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो जाएगा बैटरी से कनेक्टेड हो या किसी और चीज से कनेक्टेड हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा एक कनेक्टेड होना चाहिए दूसरा नहीं होना चाहिए हमें इसका इक्वेलेंट पता करना है तो इसी के आधार पे एक दूसरा डायग्राम हम लोग बना लेते हैं आर इक्वेलेंट ऐसा ऐसा करते हैं यहां पे एक आमीटर लगा दिए करंट मेजर करने के लिए करंट को मेजर करने के लिए दोनों में लगा दिए अब किसी ने इन दोनों को ऐसा बॉक्स में बंद कर दिया बॉक्स में इस तरह से बंद कर दिए करेक्ट है दोनों को बॉक्स में बंद कर दिए मतलब बॉक्स के अंदर क्या है बाहर से नहीं दिखेगा किसी को अब कोई पर्सन आया यहां पे वोल्टेज लगाया दस उसको करंट मिला वन करेक्ट बॉक्स के अंदर क्या है मालूम नहीं फिर इसमें वोल्टेज लगाया दस और उसमें भी करंट कितना मिला वन देख यही कर सकता वोल्टेज लगाओ करंट देखो और कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर बॉक्स में क्या बंद है क्या नहीं है किसी को कोई मालूम नहीं फिर यहां लगाया दस करंट मेजर किया वन यहां पे लगाया बीस बदला करंट आया दो फिर वही बीस यहां लगाया ट्वेंटी करंट आया फिर से टू तो क्या देख रहा है जितना वोल्टेज यहां उतना ही वोल्टेज यहां तो करंट भी दोनों में सेम 
तो ये सिस्टम ऐसा है कि दोनों में सेम करंट भेजता है इसका मतलब ये लगाओ या ये लगाओ कोई इफेक्ट आ रहा क्या उतने ही वोल्टेज पे उतने ही करंट आ रहा है ये बक्सा यूज करो या ये बक्सा यूज करो कोई डिफरेंस रहा क्या कुछ भी नहीं रहा इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेलेंट इक्वेलेंट करने का मतलब इसका यूज करो या इसका जिस पर्पस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें इफेक्ट नहीं आना चाहिए है कोई इफेक्ट नहीं है इसी को हम लोग कहते इक्वेलेंट सिस्टम हाँ इक्वेलेंट का मतलब सेम नहीं होता इसका लेंथ अलग इसका लेंथ अलग होगा इसका मास अलग होगा दोनों मिला के ये अलग अलग ये अलग अलग मटेरियल से बना होगा ये अलग अलग इसका एरिया अलग अलग होगा इसका अलग सब चीज अलग हो सकता है बस जो सिस्टम के बारे में डिस्कस करे मतलब रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए तो इक्वेलेंट इक्वेलेंट का एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं जैसे घर हो हमें पेंट करना हो घर का हमने किसी एक पर्सन को बुलाया उसने ऑब्जर्व किया कहा वन डे का टाइम लेंगे और कॉस्ट फाइव हंड्रेड रुपीज एक पर्सन आया था हमने कहा चेक करते दूसरे को ट्राइट करते दूसरा आया वो लोग दो लोग थे साथ में उन्होंने देखा कहा साहब फाइव हंड्रेड रुपीज लगेंगे और टाइम एक दिन लगेगा एक पर्सन का नहीं टोटल टोटल कॉस्ट 500 लगेंगे हम लोग दोनों मिलके काम करेंगे और एक दिन में करके देंगे हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है भाई एक आदमी काम करे या दो मिलके काम करे पैसा उतने ही ले रहा टाइम भी उतने ही ले रहा तो हमारे लिए दोनों कैसा हो गया इक्वेलेंट कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन बाकी सिस्टम के लिए अलग जैसे उसको पानी प्यास लगा तो पानी ज्यादा पिएगा चाय पानी देना पड़ेगा नाश्ता वगैरह कभी थोड़ा बहुत दिए तो उसमें खल जाएंगे वो अलग वो हमारे लिए मायने नहीं रखता हो हमें सिर्फ पेंट करना है कॉस्ट देखना है और टाइम देखना है सो बोथ आर इक्वेलेंट वैसे इसका मास अलग हो सकता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं हमें हमें तो करंट से मतलब है करंट सेम सो इट इज इक्वेलेंट तो यह है इक्वेलेंट का कंसेप्ट ये इक्वेलेंट का कंसेप्ट सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं है किसी भी जगह पे कहीं पे भी लगा सकते ये इसी को कहते कंसेप्ट ये कंसेप्ट समझ गए इक्वेलेंट क्या होता तो फिर आगे कभी कोई दिक्कत नहीं सेम और इक्वेलेंट अलग अलग चीज है नहीं? ये दोनों सेम नहीं है सेम करने का मतलब मास सेम होना डेंसिटी सेम होना मटेरियल सेम होना सब चीज सेम होना यहां पे दोनों सेम नहीं है एक दूसरे का इक्वेलेंट है यानी जिस पर्पज के लिए चेक कर रहे उसमें सिर्फ सेम अब कैलकुलेट कैसे करेंगे तो देखो यहां से कोई चला चार्ज ये दस वोल्ट है सपोज टेन वोल्ट है तो यहां से कोई एक चार्ज चला वन वन चार्ज यहां से चला तो ये बैटरी उसको दस जूल का एनर्जी दे देगा अभी डिस्कस की जितना वोल्टेज उतना ही एनर्जी एक चार्ज के लिए दो चार्ज का पता करना हो तो दो इंटू वोल्टेज मान लो यहां से दो चार्ज किया और ये दस वोल्ट है समझने के लिए कितना ले लिया इसको टेन यहां से दो चार्ज चला तो बैटरी कितना एनर्जी देगा टू इंटू टेन टोटल ट्वेंटी मतलब एक को कितना मिला दस दूसरे को भी दस तीसरा जाएगा उसको भी दस टोटल तीस जितना चार्ज जाएगा सबको दस दस देना है इसका काम है हर एक चार्ज को दस जुल का एनर्जी देना उसी को कहते हैं वोल्टेज ये इधर गया इधर जाने के बाद यहां आया कोई रेजिस्टेंस नहीं अभी कोई खर्च करने की जरूरत नहीं यहां पे आया अब रेजिस्टेंस ये एनर्जी कंज्यूम करता है एनर्जी खर्च करता है तो जो चार्ज था यहां पे कुछ एनर्जी दे देगा मान लो उसने दे दिया छ जूल का एनर्जी छ जूल यहां एनर्जी दे दिया अब बचा चार्ज चार्ज यहां से यहां तक आया तो कितना एनर्जी दे दिया इसको सिक्स फिर अब बचा कितना उसके पास टोटल टेन था छे दे दिया तो बचा कितना फोर फोर लेके अब यहां चलेगा तो यहां पे फोर देगा और यहां पे वापस कितने से आ जाएगा जीरो से फिर ये बैटरी उसके दस को बढ़ाएगा मतलब जितना भी एनर्जी दिया गया चार्ज को वो उस रेजिस्टेंस में पूरे में खर्च करके आना है बचा ही नहीं आने का ऐसा नहीं ऊपर गया किसी तरह बचा लिया नहीं जितना चार्ज लगाए वो खर्च करके ही आना है रेजिस्टेंस का मतलब ही वही है 
मतलब यहाँ छह खर्च किया तो यहाँ चार दोनों का समेशन दस यहाँ तीन तो यहाँ पे सेवन कैसा भी हो इन दोनों का समेशन दस होना चाहिए मतलब यहाँ पे खर्च भी वन तो यहाँ भी टू सो क्या लिखेंगे भी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू ये है वोल्टेज का समेशन मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में इन दोनों के वोल्टेज के समेशन भी के इक्वल होता है करेक्ट है ये कंसेप्ट है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चार्ज इधर से इधर गया दस जून लेके रास्ते में खर्च करके वापस आना है जैसे सिंपल सा तुम्हारे लाइक एग्जांपल बताए मान लो किसी ने कहा कि तुम्हें हंड्रेड रुपीज दिया गया कोई फेस्टिवल वगैरह हंड्रेड रुपीज दिया गया जो अपना घूम के थोड़ा बहुत जो भी खर्च वगैरह करना है खर्च करके आना है रूल यही है कि पैसा वापस नहीं लेके आना है नहीं लेके आना है तो तुम क्या करोगे जाओगे कहीं पे दस खर्च किए कहीं पचास किए कहीं बीस किए ऐसा खर्च करके पूरा आ गए तो टोटल खर्च जहां जहां गए होगे वो सब मिला के कितना होगा हंड्रेड रुपीज एक जगह खर्च किए मतलब वो रेजिस्टेंस है अपोज कर रहा तभी तो खर्च किए कोई भी चीज खरीद रहे नाश्ता किए पानी पूरी खाए कुछ भी किए तो खर्च किए मतलब अपोज कर रहा रेजिस्टेंस है आया जैसे किसी को पानी पूरी बहुत पसंद हो नहीं मुंह में पानी आ जाता है हाँ इसलिए नाम पानी पूरी पानी पूरी बहुत पसंद हो जैसे दिखा पैर धीमा हो जाता है धीरे धीरे चलता है रेजिस्टेंस फिर वहां गया खाया खर्च हुआ फिर आगे गया है इस तरह का कंडीशन है तो टोटल जहां जहां खर्च करोगे कितना हंड्रेड अब मान लो कि घर में दो भाई है दोनों को हंड्रेड हंड्रेड रुपीज मिला दोनों लोग खर्च किया दोनों साथ में घूम रहे तो पानी पूरी एक मान लो कि बीस रुपए का खाया अकेले गया हो तो बीस रुपए दोनों गया तो दोनों खाएगा उतने ही तो बीस बीस रुपए ही देगा तो दोनों का खर्च अपना अलग अलग है और दोनों वही खर्च करके आएगा मतलब यहां समझे तो जितने चार्ज है सब वैसे ही खर्च करके आएगा सभी डिस्कशन हम लोग वन चार्ज के आधार पर करते क्योंकि वोल्टेज वन चार्ज के लिए डिफाइंड है वन चार्ज का एनर्जी इज कॉल्ड एज वोल्टेज वी इक्वल टू वी वन प्लस यहां पे भी वही दस है ये समझने के लिए दस लिया है कैलकुलेशन का कोई अब यहां से चार्ज यदि चला तो दस जूल का एनर्जी मिला अब इसके रास्ते में कितने रेजिस्टेंस है अकेला एक तो यहां से गया ऐसा घूम के आया कितना हो गया दस पूरा खर्च कर रहे हैं जैसे ऐसा सिंपल सा समझो एक मान लो कि कहीं पे फेयर लगा हो मेला लगा हो तुम्हारे पास हंड्रेड रुपए जाए मेले के अंदर में पानी पूरी खाए बीस रुपए का कोई टॉयज वगैरह खरीदे पचास रुपए का सेवेंटी हो गए कोई झूला वगैरह झूलिए थर्टी रुपीज का हंड्रेड हो गए वापस आ जाए पैसे खत्म है कि नहीं तो खर्च कैसा हुआ पहले ट्वेंटी एक जगह पे दूसरे स्पॉट पे फिफ्टी तीसरे स्पॉट पे थर्टी टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए हंड्रेड कंप्लीट बता कोई दूसरा पर्सन क्या कहेगा तुम क्या कहोगे पानी पूरी ट्वेंटी प्राइस फिफ्टी झूला थर्टी तीन अलग अलग टोटल हंड्रेड हमने कहा उसी को दूसरे तरीके में मेला गए मेले में खर्च हंड्रेड एक सिंगल वर्ड आ गया वही चीज यहां पर चार यहां से जा रहा है तो इस रेजिस्टेंस पे खर्च इस रेजिस्टेंस पे मान लो कि दस खर्च सिक्स खर्च यहां पे फोर टोटल कितना टेन हमने कहा टोटल रास्ते में टेन खर्च वही इक्विलेंट हुआ मतलब मेला पूरे को एक साथ लेके बोले तो इक्वेलेंट है वही सिस्टम है सब सिमिलर है तो यहां देखो टेक्निकल टर्म के आधार पे यहां से चार्ज चला एक चार्ज दस जूल एनर्जी लेके चलेगा तो यहां कितना खर्च होगा दस जूल तो ये हो गया अब लगाएंगे बात करेंगे करंट का करंट मालूम नहीं इधर चल रहा करंट ऐसा है ना सेम इधर से भी चलेगा तो ऐसा करंट करेक्ट है तो ये है करंट का कंडीशन करंट रूल के आधार पे इक्वेलेंट होने के लिए करंट दोनों में क्या होना चाहिए सेम तभी अप्लाई करेंगे लेकिन अलग अलग हो ही नहीं सकता सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है 
क्यों सेम होता है देखो रेजिस्टेंस का पिछला वीडियो अगर देखोगे समझ में आएगा मान लो दो रेजिस्टेंस ऐसा है एक ऐसा एक ऐसा इधर से पर्सन ज्यादा हो मान लो इधर से पचास पर्सन गया तो इस रास्ते से कितना निकलेगा पचास ही निकलेगा ना यहां से गया तो इधर ये मोटा हो पतला हो ऐसा थोड़ी इधर से पचास गया तो इधर से अस्सी परसेंट निकल जाए पॉसिबल नहीं है मतलब जितना गया उतना ही बाहर आएगा इधर जितना वाटर भेजोगे उतना ही वाटर बाहर आएगा पहले से भरा हुआ है वाटर पूरा वाटर भरा हुआ है पहले से ऐसा एजुम करने का पूरा पीला कर इसमें दो लीटर एक्स्ट्रा वाटर डाले तो इसमें रह सकता क्या पहले तो भरा हुआ है तो यहां से कितना निकलेगा दो लीटर वही कंडीशन है तो यहां से जो चार्ज गया पूरा यहां से आएगा ध्यान देने का रेजिस्टेंस चार्ज खर्च नहीं करता एनर्जी खर्च करता है चार्ज के पास जो एनर्जी उसको लेता है चार्ज को खत्म नहीं करता लेकिन ऐसा नहीं कि चार्ज क्या रेजिस्टेंस है पांच चार्ज यहां अटक जाएगा बाकी जो पांच बचा वो आगे जाएगा गलत चार्ज वही रहेगा चार्ज की एनर्जी को खर्च कर लेता है चलो ये एक क्वेश्चन तो समझिए वी आया वी वन और वी टू का समेसन भी लगाएंगे ओम्स लॉ के आधार पे भी इक्वल टू क्या होता आई आर तो भी जो है टोटल है तो टोटल इधर से डिस्कस करो तभी हम लोग दोनों में रिलेशन पता कर सकते हैं एक इक्वलेंट का पार्ट सिंगल और ये इंडिविजुअल का पार्ट तो भी यहां पे है तो यहां पे भी भी कितना आएगा पूरा ही आएगा मतलब जो है वही आएगा रूल के आधार पर दस आया पूरा दस इसी में खर्च करना है अब फार्मूला लगाओ क्या होता है वी इक्वल टू आई आर जहां का वोल्टेज वहीं का करेंट वहीं का रेजिस्टेंस यहां का वोल्टेज यहीं से पास होने वाला करेंट यहीं का रेजिस्टेंस मतलब क्या लिखेंगे आई आर इक्वलेंट वी वन क्या लिखेंगे यहां का वोल्टेज यहां का रेजिस्टेंस यहां का करेंट आई आर वन वी टू यहां का वोल्टेज यहां का रेजिस्टेंस यहीं का करेंट आई आर टू आई हटा दो आर इक्वल इज इक्वल टू आर वन प्लस है? देखो हमारा पर्पस ये फॉर्मूला डेराइव नहीं करना था डेराइवेशन तो मालूम होगा आर इक्वेलेंट आर वन प्लस आर टू सीरीज कॉम्बिनेशन में होता हमारा था ये कंसेप्ट इक्वेलेंट का और एक्चुअल में किस तरह का ये जो लिखते हैं क्यों लिखते हैं कैसे लिखते हैं चार्ज का बिहेवियर कैसा होता है उसको समझना था मतलब कंसेप्ट की बात कर रहे हैं डेरिवेशन वगैरह तो पढ़ चुके हो तो फिजिक्स में यदि इस तरह के कंसेप्ट के आधार पर यदि समझो तो सभी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाते सभी चीज आसान लगने भी लगता करेक्ट है नोट कर लो इसको देखो अब डिस्कस करने वाले हैं हम लोग पैरल कॉम्बिनेशन डायग्राम वगैरह बना रखे कंफ्यूज नहीं होने का ध्यान से देखो दो रेजिस्टेंस आर वन आर टू पैरल में है पैरल में क्यों है पैरल में कब होगा किस समय होगा दिखाई दे रहा है कि नहीं इसको पैरेलल में करते भी है कब होगा एक्चुअल में उसके बारे में देखो दोनों रेजिस्टेंस का वन इंड एक एक इंड इसका वन इसका वन आपस में कनेक्टेड होना चाहिए कनेक्टेड है कोई बीच में दूसरा रेजिस्टेंस वगैरह आया क्या नहीं ना ये तार आया इसको कहते हैं टर्मिनल नो प्रॉब्लम कोई इशू नहीं रहने दो एक टर्मिनल रहने दो दो रहने दो पच्चीस रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ता टर्मिनल का प्रॉब्लम नहीं है कोई रेजिस्टेंस बैटरी नहीं होना चाहिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता वन इंड कनेक्टेड दूसरा इधर दूसरा वाला भी कनेक्टेड होना चाहिए है ना कनेक्टेड है डायरेक्ट कोई बीच में रजिस्टेंस आया क्या टर्मिनल कोई दिक्कत नहीं टर्मिनल का कोई प्रॉब्लम टर्मिनल का प्रॉब्लम सीरीज में है सीरीज में यदि ज्वाइन के में टर्मिनल इतना निकला मतलब सीरीज गया सीरीज नहीं है पैदल में निकल दे पच्चीस निकले पचास निकले कोई दिक्कत सीरीज में एक में एक ज्वाइन होना चाहिए दूसरा वाला नहीं इसमें दोनों होना चाहिए तब जाके पैदल ये थोड़े डिफरेंसेस है करेक्ट इसको ध्यान में रखोगे तो कॉम्बिनेशन पहचानना बहुत ही आसान हो जाता अब देखो यहां से करंट चला मान लो इधर से दस चार्जेस चले टेन टेन चार्जेस चले तो यहां पे पहुंचा तो अब इसके पास दो रास्ते इधर एक इधर कुछ चार्ज ऊपर से जाएगा कुछ नीचे से जाएगा मान लो कोई कहे वन चार्ज चला हालांकि वन चलता नहीं मल्टीपल चार्ज कंटिन्यूस चलते रहते 
मान लो वन चला तो वन जो चला वो या तो इधर से जाएगा या इधर से दूसरा जो चला वो इधर से जाएगा या इधर से एक एक चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे डिस्कशन एक एक चार्ज के बारे में यहां से अकेला एक चार्ज नहीं चलने वाले बहुत सारे चलने वाले हैं उसमें कुछ चार्ज ऊपर से जाएगा और कुछ नीचे से जाएगा जैसे यहाँ पे यहाँ ऐसा मान लो रास्ता ही है यहाँ से दस लोग जा रहे हैं उसमें तुम भी हो स्टूडेंट अपने आप को भी समझो और बाकी तुम्हारे नाइन फ्रेंड्स है यहां से चले ऐसा समझो तुम हो और बाकी नाइन फ्रेंड्स है एक तो तुम हो अपना नाम याद रखो दूसरे दूसरा एक फ्रेंड है रमेश दूसरे फ्रेंड का क्या नाम है रमेश बाकी आठ और भी फ्रेंड्स है उससे मतलब नहीं लेकिन चल रहे दस हो जो भी यहां से जाएगा बैटरी सबको दस दस रुपए देगा मतलब दस जुल का एनर्जी देगा सबको देता है तो तुम लोग दस फ्रेंड हो दसों को कितना है रुपया देगा ये दस दस रुपया अब इधर से चले इधर से चले तुम्हारे पास ऑप्शन है इधर से जाना या इधर से जाना ऐसा हो सकता है दोनों रास्ते से तुम ही जाओ नॉट पॉसिबल तुम इधर से गए तुम्हारा दोस्त रमेश इधर से गया बाकी कुछ लोग इधर से गया इधर से गया ऐसा लेकिन तुम अपने बारे में सोचो तो तुम तो सिर्फ मान लिया जाए इसी रास्ते से जा रहे हो और रेजिस्टेंस अलग अलग यदि है तो दोनों से नंबर ऑफ पर्सन जाने वाले अलग अलग होंगे तो मान लिया जाए इधर से कुछ नंबर गया तीन लोग और इधर से कुछ गए सेवन लोग टोटल दस लोग थे सेवन लोग तुम इधर से गए तुम्हारा दोस्त रमेश इधर से गया समझने के लिए तुम अपने बारे में सोचो सिर्फ अपने बारे में है दस लोग लेकिन सोचना अपने बारे में तुम यहां से चले तुमको कितना रुपया मिला दस इधर से रास्ते से जा रहे इस रास्ते के बाद तुमने ऊपर का रास्ता सिलेक्ट किया ऊपर गए तो तुम्हारे लिए कितने रेजिस्टेंस मिल रहे रास्ते में वापस इधर से आओगे इधर नहीं घुसने का खत्म हो गया रास्ता इधर है इधर से गए ऐसा यहां पे आए तुम्हारे पास दस रुपया है टोटल कितने रजिस्टर है अकेला एक ही है तो यहां से जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें पूरा खर्च कर देना है ये रूल है तो यहाँ कितना खर्च करोगे दस तुम्हारा दोस्त रमेश जो इस रास्ते से गया वो कितना खर्च करेगा यहाँ पे दस फिर सब लोग आ गए यहाँ पे बाकी और जो फ्रेंड्स है वो कुछ इधर से गया कुछ इधर से गया सब रास्ते में कितना खर्च करेगा दस मतलब जितना वोल्टेज मिला उतना ही वोल्टेज खर्च करेगा ये है भी जितना मिला उतना ही वोल्टेज उस पर खर्च भी करेगा तो भी इसीलिए कहा जाता पैरल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होते क्योंकि जो चार्ज गया वो खर्च पूरा करके ही आएगा और दूसरा रास्ता नहीं समझ रहे ना सीरीज में क्या है एक ही चार्ज को दोनों जगह जाने पड़ते इसमें या तो इस रास्ते से या इस रास्ते से जाओ खर्च उतना ही करना है सिंपल सा समझो ऐसा है यहां से कुछ लोग गए मेले में गए तुमने एक बड़ा वाला जो वर्टिकल झूला होता है उसको झूला इधर जो है वो ऐसा मेरी गोदाउन होता है इस तरह से उसको झूला इसको लोग अवॉइड करते वर्टिकल वाले कम लोग झूलेंगे रेंड में इसको आराम रहता बाकी लोग झूलेंगे लेकिन पैसा लिमिटेड है सबके पास दस रुपया है टिकट का कॉस्ट भी दस रुपया है तो इधर कम लोग झूलेगा इसमें ज्यादा लोग लेकिन एक बार खर्च हो गया उसके बाद कोई रास्ता नहीं उसका सीधे गेट से बाहर अब गेट से बाहर तो अंदर फिर जा सकते बिना टिकट लिए क्या नहीं सेम टू सेम वैसे ही समझ सकते किसी भी तरीके से नॉर्मल एग्जांपल कोई भी लेके समझ सकते फिर एक ऐसा ही है कि हर एक चीज का अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल से जोड़ सकते हैं और ऐसा करके यदि फिजिक्स पढ़े तो कंसेप्ट इतना अच्छा क्लियर हो जाएगा कि बाकी कोई परेशानी नहीं रहती है कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है और साथ में कैलकुलेशन पावर कैलकुलेशन पावर रेजिस्टेंस का वीडियो लेक्चर देखोगे देखो किस तरह से फास्ट कैलकुलेशन करते आगे भी बहुत सारे फैक्टर है जिसमें फास्ट कैलकुलेशन सिखाते जाएंगे ध्यान से देखते रहने का रिजल्ट इसी वजह से आता है और हमारे यहाँ का रिजल्ट सबसे बेस्ट रहने का मेन वजह यही है हमारा पढ़ाने का तरीका कंसेप्चुअल होता एक बार समझ गए तो उसके बाद सिर्फ मैथमेटिकल एबिलिटी अच्छे से लगाओ आंसर तैयार तुरंत करेक्ट ध्यान से देखो 
इसमें तो कुछ कहना ही नहीं भी है एक ही है तो जैसा पिछली बात था उसी तरह से पूरा का पूरा भी दोनों एक दूसरे के इक्वेलेंट है दोनों एक दूसरे का इक्वेलेंट होने का सिंपल सा मतलब ये भी बंद ये भी बंद तुम्हें नहीं पता वोल्टेज लगाएंगे तो अमीटर में रीडिंग वही आएगा यहां जितना लगाए वही उतना लगाओ तो करंट सेम इसीलिए करंट सेम दे रखे होना भी चाहिए अब यहां पे क्या रूल है भी तो सेम है जो करंट जा रहा था वही दो पार्ट में डिवाइड हुआ मतलब इस बार लिखेंगे ऐसा आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू दस गए इधर तीन गया इधर सात थ्री प्लस सेवन टेन पिछली बार वोल्टेज का समेसन था इस बार करेंट का समय सिंपल है अब लगाओ ओम स्लॉ तो जैसे पिछली बार डिस्कस किए थे वैसे आई जो है इसके लिए यूज करेंगे इसके लिए टोटल के लिए और आई वन आई टू इसके लिए ओम स्लॉ अप्लाई करो आई इक्वल टू क्या लिखेंगे वी बाई आर इक्वेलेंट तो यहां लिखे वी बाई आर इक्वेलेंट आई वन कितना लिखेंगे वी बाई आर वन आई टू कितना लिखेंगे यहां का वोल्टेज यहां का रेजिस्टेंस वी बाई आर टू वी इक्वल टू आई आर है तो आई इक्वल टू वी बाई आर वी हटा दो वन बाय आर इक्वेलेंट वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू बाकी सब तो समझने के लिए कंसेप्ट समझाने के लिए इतना बोल रहे कंसेप्ट क्लियर हो तो ये लिखो ये लिखो हो गया कोई डेरिवेशन का झंझट ही नहीं बहुत आसान है हाँ बाकी यदि बोर्ड वगैरह में लिखना हो तो फॉर्मिलिटी वगैरह के आधार पर लिखना पड़ता नेट टू रेजिस्टेंस आर वन आर आर टू आर कनेक्टेड इन पैदल करेंट आई पास थ्रू द बैटरी डिवाइडेड इन टू पार्ट 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 आई वन करेंट गोज टू रेजिस्टेंस आर वन आई टू करेंट गोज टू रेजिस्ट ऐसा करके अपना लिख के एक्सप्लेन कर सकते कोई वैसा कठिन काम नहीं है एक बार समझा हुआ है तो लिखने में भी आसान होता नहीं समझा हुआ तो याद करना पड़ता लिट 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 टू रजिस्टर लिट टू रजिस्टर ऐसा ऐसे ही करें तो ये हो गया फार्मूला मालूम है कॉम्बिनेशन सिंप्लीफाई करें तो आर एक उल्टा होगा ना तो आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू ऐसा भी लिख सकते हो एक दो रजिस्टर का है तीन रजिस्टर हो तो ऐसा लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन ये लिखना आसान है वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर चार हो प्लस वन बाय आर को पांच हो प्लस वन बाय आर को जितने जाना होता है सीरीज में भी आर इक्वल आर वन प्लस आर टू है और लिखे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर फाइव ऐसा जितना जाना चाहे उतना जा सकते देखो स्टूडेंट्स उसके आधार पे बहुत सिंपल क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर लेते हैं तीन तीन रजिस्टेंस डिस्कस के फॉर्मूले में दो सवाल है तीन तीन का कोई दिक्कत नहीं फर्क नहीं पड़ता आर इक्वल किस कॉम्बिनेशन में है तीनों ये दोनों का वन एंड जुड़ा है दूसरा वाला आपस में जुड़ा है क्या नहीं ना यहां से कोई टर्मिनल निकला क्या नहीं मतलब फाइव और थ्री सीरीज में थ्री सिक्स का वन एंड आपस में कनेक्टेड है एक कोई बीच में तार है नहीं ये दूसरा वाला आपस में कनेक्टेड है क्या नहीं मतलब थ्री और सिक्स भी सीरीज में तो ये दोनों सीरीज ये दोनों सीरीज मतलब तीनों सीरीज में हो गए ऐसा करते तीनों सीरीज में और सीरीज में तीन हो तो फाइव प्लस थ्री प्लस सिक्स कितने हो गए फोर्टी नो पैचाल यहां जो आर इक्वल देखने में तीनों कैसा लग रहा पैदल है लग रहा नहीं नहीं है नहीं है सीरीज कैसे इसका वन एंड कनेक्टेड है यहां पर दूसरा वाला आपस में ज्वाइंट है क्या गैप में ज्वाइंट रहता तो पैदल है ज्वाइंट है क्या नहीं है इसका मतलब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है पैदल में नहीं है तो यहां से देखो वन एंड ज्वाइंटेड दूसरा ज्वाइंटेड नहीं है और कोई तार भी नहीं है यही तीन पॉइंट चेक करने का जो बोल रहे हैं वही सब वन एंड कनेक्टेड दूसरा एंड कनेक्टेड नहीं है कोई तार नहीं निकल रहा सो सीरीज फोर और सिक्स का यहाँ पे ज्वाइंटेड है वन एंड दूसरा ये भी ज्वाइंटेड नहीं है ज्वाइंट से कोई तार नहीं जा रहा मतलब कैसा हो क्या सीरीज ये सीरीज हो गया तो आर इक्वल सीरीज में टू प्लस फोर प्लस सिक्स कितने हो गए ट्वेल्व हो गए करेक्ट है दूसरा तरीका समझने का यहां से कोई चलना शुरू करे तो पहले इससे जाएगा मान लो पांच परसेंट गया 
तो यहाँ जाएगा रास्ता है अलग अलग टाइप का रास्ता है कहीं कीचड़ है कहीं पे कंकर है कहीं कांच है कम रेजिस्टेंस ज्यादा रेजिस्टेंस है कहीं रफ सरफेस है पत्थर है कैसा कर यहाँ से पांच परसेंट चला तो इस रास्ते को क्रॉस करने के बाद पांच ही रहेंगे यहाँ भी पांच ही रहेगा यहाँ भी पांच ही बाहर पांच निकलेगा जब करंट से हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ये भी ध्यान रखें तो यहाँ वही सब जा रहा है इस रास्ते का देखो गेम वगैरह खेलते हो तुम लोग मोबाइल वगैरह में बहुत एक्सपर्ट हो इन सब के बाद जो इधर से चला वही घूम के इधर से आएगा है कि यहाँ से चलने वाला आने वाला पांच परसेंट इधर तो तीन इधर दो इधर ऐसा हो सकता है क्या नहीं सबको इसी रास्ते से होके गुजरना पड़ेगा मतलब कैसा हो गया तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में बराबर है सीरीज है यहां पे आ जाते हैं आप ये दोनों है कैसा है एक इंड कनेक्टेड है दूसरा वाला भी देखो कनेक्टेड है टर्मिनल निकल रहा नो प्रॉब्लम टर्मिनल का इश्यू नहीं होता वन इंड कनेक्टेड दूसरा डायरेक्ट बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या नहीं ना सो so, ये और ये किस कॉम्बिनेशन में पैरल इन दोनों का चेक करो यहां पे कनेक्टेड इसका इधर कनेक्टेड टर्मिनल है इधर गया इधर गया ये टर्मिनल कोई दिक्कत नहीं यहां पे यहां ज्वाइंट ले लो ये ये सब सेमी पॉइंट है कोई फर्क नहीं टर्मिनल निकला कोई दिक्कत नहीं टर्मिनल का इश्यू ही नहीं है बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या नहीं मतलब तीनों पैरल तीनों पैरल हो तो कैसा लिखेंगे वन बाय सिक्स प्लस वन बाय सिक्स प्लस वन बाय सिक्स सब सेम टर्म है तो थ्री इंटू वन बाय सिक्स वन बाय टू और उल्टा करना रहता है आर इक्वल एन में आ जाओ ये दोनों वन इंड कनेक्टेड है यहां पे ये दोनों चेक कर दे वन इन ये यहां पे कनेक्टेड और टर्मिनल है सीरीज नहीं है दूसरा इंड कनेक्टेड है क्या डायरेक्ट नहीं मतलब सीरीज में नहीं हुआ ये दोनों वन इंड कनेक्टेड है दूसरा कनेक्टेड है क्या नहीं मतलब सीरीज के चांस है लेकिन टर्मिनल निकल गया सीरीज में नहीं है तो ये दोनों सीरीज में नहीं ये दोनों सीरीज में नहीं तो दूसरा चेक करो है कि ना ऐसा नहीं कि छोड़ देने का इधर ये दोनों वन इंड कनेक्टेड दूसरा वाला भी कनेक्टेड है ना तो ये दोनों किस में पैरल में तो पहले इन दोनों का पता करो नेमिंग कर देते इस बार समझने में आसानी होगा टू और थ्री तो इक्वल पैरल का किसका किसका टू और थ्री का पता करेंगे वन टू कोई कॉम्बिनेशन नहीं वन थ्री कोई कॉम्बिनेशन नहीं किसका टू और थ्री का तो ये टू का वन बाई टेन थ्री का भी वन बाई टेन मतलब टू बाई टेन वन बाई फाइव यानी आर टू थ्री कितने के इक्वल फाइव ये दोनों का इक्वेलेंट पांच हुआ इक्वेलेंट का मतलब पैरल में जैसे देखे होंगे आर वन आर टू लेते थे तो उसके बदले में एक बनाते थे सेम यहां पे एक बनाओ इधर का नोट कर लिए हो गए मिटा देते इन दोनों का एक बनाओ तो कैसा बनेगा इधर लिए दस और इधर लिए टू थ्री पांच ये वन ऐसा इन दोनों के बदले में एक सिंगल अब देखो ये दोनों एक एंड पे कनेक्टेड एक ही रेजिस्टेंस हो क्या ना था पहले तो एक सिंगल बना दे एक पे कनेक्टेड है दूसरा कनेक्टेड है क्या नहीं बीच में कोई तार निकला नहीं मतलब किस कॉम्बिनेशन में सीरीज तो आर इक्वेलेंट कितना टेन प्लस फाइव फिफ्टी हो सिंपल समझ गए हाँ इस तरह के और भी क्वेश्चन वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्टिंग पार्ट है बहुत ही मजा आएगा ओके बाय